Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji nina furaha kabisa kuweza kukaribisha kwenye kurunzi ya jamii. Imekuwa juma zima ambalo umekuwa katika shughuli mbalimbali za kujenga taifa na ninashukuru kwa sababu umetenga muda wako maalum ili kuweza kujumika nasi katika kipindi hiki ili tuele, tuendelee kuelimishana. Mimi naye kusimulia ni Alice Menyu Mchanji mtayarishi wa makala haya. Na leo kwenye studio nina wageni maalum ambao Mungu ameweza kutenga ili waweze kukufundisha na kukuelimisha. Na wanapotumia ile kurunzi uh, kuweza kuyaangazia masuala maalum katika jamii. Tunapomaliza kipindi utaweza kufaidika katika njia iliyo kubwa. Na kukaribisha tena, mkaribishe jirani, yule mpenzi wako, watoto. Hiki kipindi kinawafaidisha wote katika jamii na wanaweza kupata kitu ambacho kitawawezesha kusongwa katika hatua nyingine mbele na kuweza kusukuma gurudumu la maisha. Kwa hivyo moja kwa moja tunaingia kwenye makaribisho kwenye studio nina wageni maalum uh, mkono wangu wa kulia pembeni kabisa uh, ni mwalimu Richard Ouma ambaye ni mwalimu anawafundisha watoto wetu katika shule lakini pia ni mtaalamu wa mambo ya familia na yuko hapa kwenye studio ili aweze kutusaidia kuangazia mada ya siku ya leo karibu kwenye kipindi Asante sana mm -hmm. Penzi mtazamaji karibu kwenye kipindi Asante Karibu nae uh, ni rafiki yetu na ni ninamuita mwalimu kwa sababu anafundisha. Licha ya hayo uh, anatajiriba kubwa katika masuala ya kifedha na ushauri wa kuweza kuwekeza na kufanya mambo ya kifedha katika jamii na familia kwa ujumla. Jina lake anaitwa Dr. Fred Atandi na yuko hapa siku ya leo ili aweze kutufundisha. Karibu kwenye kipindi. Asante sana mm -hmm. Dr. Aris. Mm -hmm. Na msikilizaji karibu sana kwa kipindi cha siku ya leo. Tuweza mm -hmm. kujifundisha mengi bila Mungu amepanga. Amina. Karibu. Ah, karibu naye ni <coughs> na waona kwa umbali wanafanana. <laughs> Unajua watu wanapoishi pamoja kwenye ndoa wana, wanaanza kufanana. Ni mke wake anaitwa Rosalind Atandi. Ah, mbali na kuwa mshauri wa jamii, Rosalind Atandi ameweza kuhitimu na yeye anasimamia mambo ya maktaba anafanya kazi kubwa ya kuweza kupangilia vile vitabu na kuweza kufanya kazi kubwa ya kuweza kuweka uh, kile tunaita kumbukumbu kumbu. ili unapoenda kwenye maktaba unaweza kupata vitabu na anakuelekeza pale dada Rosalind karibu kwenye kipindi asante sana na wasalimu nyote ya mchambo karibu karibu tena Mhm. Mm Natumai wameweza kuitika na sisi sote hatujambo. Mm -hmm. Na ninaamini kwamba Mungu ameweza kutujalia. Kwa hivyo leo tuko kwenye studio mtazamaji kama unajumuika pamoja nasi tunaangazia mada ambayo inazungumzia juu ya kujiendeleza katika ndoa, miradi ya maendeleo, kuwekeza kwa siku za usoni na masomo. Haya yote yanafungamana ili kuwezesha jamii kuweza kusonga mbele. Watu wanapofanya harusi ama wanapowana kwa njia yote ile, wanapomaliza fungate ama tunaita honeymoon. Mikakati inaanza kuweza kuangazia ni vipi familia hii itafanya nini? Itasonga mbele. Na ndio tuko hapa siku ya leo kuangazia hili jambo. Je, tunapotoka katika hile sehemu ya kuweza kufurahi na ku, uh, kulipalilia pendo letu mpaka tumeingia katika ndoa, tutaweza kujiendeleza kivipi? Moja kwa moja tunapozungumzia juu ya kujiendeleza katika jamii. Nitaanza na uh, daktari ya Tandi ili uweze kutujengea tu msingi. Maendeleo na miradi katika jamii. Tunama, tunamaanisha nini? Yeah, asante sana, Dada mm -hmm. Alice, kwa nafasi hii na wenzangu kwa vile tunaenda kusikia na pamoja tunapozungumza. Mm -hmm. uh, pengine ningeweza kuanza kwa kusema kwamba jamii ni ya Mungu. Mm -hmm jamii ni ya Mungu. Mungu mwenyewe aliweza kuanzisha jamii kwa kusudi. Uh, kwa kusudi. Tunaposoma katika kitabu cha uh, Genesis ama mwanzo uh, moja fungu la 26 mpaka 28. Mm -hmm. Kwa kusudi. Na jamii hii inapokuwa uh, pia tunaiona kwamba mwishowe inakuwa kama taasisi yeyote hile. Naweza kuilinganisha na taasisi yoyote hilo ama institution ya ina yoyote. Na maanisha nini? Kwamba taasisi ili iweze kusimama lazima iwe na misingi fulani fulani. E, misingi fulani fulani. Kwa hivyo ni kwamba jamii lazima iwe na mipango. Mm -hmm. e, lazima iwe na mipango, lazima iwe na lengo inaanza katika njia gani ili tunaposungumza kuhusu kuendelea kuendelea katika jamii hii kutatokana na mipangilio ile jamii imeweka. Tunaposungumzia kuhusu elimu katika jamii inatokana na ile mipangilio ambayo jamii imeweza kuweka. Kwa hivyo kila pila hiyo foundation, pila hiyo msingi 
uh, kama unaweza kunuruza naweza soma tu fazi moja mm -hmm. uh, ambayo ni Proverbs chapter 19 verse 21 ambayo inasema kwamba many plans are in a man's heart but the purpose of the Lord will prevail right. which means mm -hmm. Mungu mwenyewe ameanzisha jamii hii mipango ni mingi mnaweza kuwa nayo mm -hmm. lakini ule mpango ambao unaendenda kulingana na Mwenyezi Mungu ndio utafaulu. Mm -hmm. Kwa hivyo familia lazima iwe na msingi yake ambayo tunaenda kusungumzia mm -hmm. uh, hivi karibuni. Mm -hmm. So kuna mipango mm -hmm. na kuna kuweka mikakati. Mm -hmm. Lakini katika kupangilia lazima tumkumbuke aliyeianzisha Mm. Ye ndiye anakuwa na mpango maalum. Mm. Ndugu Richard, labda tu katika utangulizi tunapoangazia, mm. tunapozungumzia juu ya mipango ya maendeleo katika jamii, tunamaanisha kitu gani? Tunamaanisha mambo mengi. Mm. Na kama mlivyotangulia kusema mwanzangu bwana Tandi, ni kwamba mambo haya yanamhusu Mungu ambaye ndio chanzo cha ndoa. Mm -hmm. Na yeye kama alivyosema mwanzangu tena ni kwamba ana mipango ambayo ameiweka tayari. Na sisi ambao tunahusika katika ndoa hii tunaweza kuwa na mipango yetu ambayo tunapanga kwa ajili ya maendeleo yetu. Mm -hmm. Na yale maendeleo yanakuwa ni msingi bora kwa sababu kwa yeyote yule ambaye anaingia katika ndoa pana mwanzo wa mipango. Ndoa yenyewe ni mpango. Mm -hmm. e, ndoa yenyewe ni mpambo, ni mpango na ukamilifu wake ni ndoa yenyewe mm -hmm. Kwa sababu inaanza katika wazo mm -hmm. Wazo linakuwa jambo mm -hmm. Jambo linakuwa mpango mm -hmm. Mpango unakuwa ndoa mm -hmm. Na ndoa ina mambo yake ambayo yanatokea kati yake mm -hmm. Kwa jinsi hiyo hii mipango ni muhimu sana Na kwamba ndoa pasipo mpango huwa ni ndoa isiyo na mwelekeo Kwa hiyo tuazima tuanzie pale Kwa hiyo nioni langu kwamba tunapotazama misingi ya ndoa lazima tuwe na misingi ya mpango wa kukuza ndoa yenyewe mm -hmm. ile kwamba ikiwa ni somo au masomo yaweze kuenda kwa namna za kimaisha ya leo mm -hmm. tusibakie nyuma tukavutwa na mambo ya ya, 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 ya ndoa yenyewe tukabakia pale pale mm -hmm. ndoa inapokuwa inapobarikiwa na watoto na maendeleo mengine mawazo yanapanuka mm -hmm. na mawazo yanapanuka basi mambo yanahitajika mengi katika ndoa mm -hmm. mambo haya lazima yapangiwe kwa vizuri mm -hmm. um, dada rose tuko tu katika utangulizi tunaangazia ni vipi uh, mipangilio ama uh, zile ambazo tunaizita uh, steps ama uh, hatua ambazo tunachukua mm -hmm. ili ndoa ziweze kusonga mbele mm -hmm. katika tu utangulizi uh, mtazama wako mm -hmm. Mm -hmm. Asante dada Aris. Mm. Tukiwa katika jamii lazima tuonge. Mm -hmm. Na maongezi lazima tuyaweke kwa Mungu. Kapra cha chochote lazima tusishe tu Mungu kwa mpango yetu. Mm -hmm. Tuenda chini kwa magoti, tumwambie kweli tunataka hini na hini mm -hmm. ili atufungulie kwa ahead of us kwamba enda mbele yetu kwa mpango yetu yenye tunataka kufanya Mungu aweze kuwa mbele yetu. Kwa hivyo wakati naenda kukaa chini kuongea lengo hili wenzangu wameongea mm -hmm. tumemtanguliza huyu Mungu na Mungu akuwe kiongozi wetu mm -hmm. so cha msingi sisi wote tunakubaliana kwamba katika mipangilio ya miradi na chochote kile ambacho tunataka kukihusisha katika ndoa yetu tumweke Mungu mbele ili aweze kutuongoza na kutuelekeza katika mambo hayo yote mm -hmm. kwa haraka tunataka tuingie katika kitovu cha mjadala huu mm -hmm. uh, dr atandi uh, wewe ni at na, na, na muita ni, ni guiji ama ni <laughs> expert mm. <laughs> katika maswala ya ya fedha na ushauri kwa mambo ya kifedha mm. tunapoangazia juu ya miradi na maendeleo katika jamii mtu mwingine anasema sasa nitaanzia wapi mm. uh, mapato yangu ni madogo niko tu na 1500 mm. mke wangu anafanya tu biashara kidogo kidogo ya kuuza mboga mm. na sijui pahali pa kuanzia mm. tunataka tumwangazie mtazamaji wetu ambaye anahisi kwamba um, labda mapato yake ni ya chini sana mm wameoana tu na mapato yake ni chini anaweza kuanzia wapi mm -hmm. Sante sana mm -hmm. kwa jambo hilo uh, kwanza ningependa kuanza nikisema kwamba uh, sio kila mtu ambaye anaweza fanya biashara mm -hmm. sio kila mtu licha mm -hmm. ya kwamba ndani mwetu Mungu alipotuumba mwanaume na mwanamke aliweka sura yake 
na akaweka uwezo ndani mwetu mm. lakini kuna wale ambao wanaweza kuundua uh, vipawa vyao na wanavitumia mm. na wengine hawezi kutumia kwa hivyo nasema sio kila mtu lakini si eti sasa matumaini nimepotea mm -hmm. pia tunasema kwamba ukifanya uamuzi wa mawazo tunasema your mindset Mm. If you change your mindset, ukibadilisha mawazo yako inaweza kuwa na nafasi ya kuweza kufanya biashara. Kwa sababu katika masuara ya biashara tuko na mambo mawili. Mm -hmm. Kuna mtu ambaye tunaita entrepreneur, kuna mtu ambaye tunaita mwanabiashara, ambaye anaweza kuwa mwanaume au mwanamke. Tunaita businessman, businesswoman. Lakini pia tuko na mwingine anaitwa entrepreneur. Mm -hmm. Sasa hawa watu wawili wa, 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 wa sasa ni watu wawili because mm -hmm. sasa huyu businessman na business woman na muita business person. Mhm. Mm Awe mtu mmoja. Mm -hmm. Hawa watu wawili. Mtu ambaye anaitwa business person yeye anaanza miradi ya maendeleo kwa sababu jirani ameanza. Mhm. Mm <laughs> <laughs> eh, nasema mimi nimebaki nyuma. Mm -hmm. Wengine wamenunua ngombe na sisi tununue ngombe. Mm -hmm. Mwingine amenunua gari ya kufanya matatu hapa barabara na mimi ninunue. Lakini achii sababu gani ilifanya huyu mwingine ambaye ninaita entrepreneur alinunua. Mm -hmm. Huyu entrepreneur hako hivi yeye. Alianza biashara kwa sababu aliona kitu kwa Kiingereza tunasema an opportunity na kabadilisha ambayo ni nafasi nafasi aliona mwanya kaona mwanya eh mwanya huu akaubadilisha kuwa bidhaa ama kuwa huduma fulani mm -hmm. na huyu anapokuwa katika huu mwanya sasa nafasi hiyo wengine yeah. wajaiona mm -hmm. kwa hivyo atakuwa kibao mbele mm -hmm. ya wengine mm -hmm. so mwana biashara anaporutoka nyuma yeye kukosema ah kumbe mtu amefungua duka hapa mm -hmm. na mimi nafungua nyuma yake huyu mm -hmm. amesaa enda atua mbele kwa hivyo katika msingi wa kuanza biashara na kujiendelesha yeah. inategemea na nafasi yako ya kuona mwanya mm -hmm. eh, where is the opportunity nafasi iko wapi mm -hmm. Kwa sababu unaona mtu anakuambia nimepanda mboga nyingi sina mtu wa kununua huku mm -hmm. ona nafasi Mhm. Mm Wewe yeah. ulipanda kwa sababu uliona wengine mm -hmm. wanapanda mboga. Wewe huko. Eh, mwingine hako na maziwa mingi. Yeah. Ana mali ya kuuza. Yeah, uh -huh. Na si eti watu wataki maziwa, mm -hmm. lakini hako tafuta nafasi kwanza. Mm -hmm. Kwa hivyo nataka kusema kwa msingi katika mambo ya biashara ni kwamba mm -hmm. chukua nafasi msikilizaji wangu wa kujiongezea maarifa ili uweze kujua njia ya kujua nafasi iko wapi. Mm -hmm. Utakapojua nafasi iko wapi yeah. tutaanzisha biashara mm -hmm. katika jamii ambazo sitakaa siku nyingi sisaidie sisi mm -hmm. watoto wetu hata mm -hmm. nyakazi za uzee wetu hata mm -hmm. kama tumeondoka hizo yeah. biashara zitaonekana yeah. lakini ukiwa mfanye biashara mm -hmm. utaanza baada ya muda chache inaanguka na wewe hata unakufa kwa sababu pesa zako zote zimepotelea hapo. Zimepotelea pale ndani. Yeah. Mm -hmm. yes. uh, kuna jambo ungeongeza mwalimu. <laughs> napenda napenda mm -hmm. alivyosema daktari. Mm -hmm. Kwa sababu tuna watu wengi ambao wanapata hela au fedha mm -hmm. na kuingia katika biashara. Mm -hmm. Na zile biashara pengine hazijafanywa uchunguzi wa kina. Mm -hmm. Kiasi kwamba kama anavyosema daktari mm -hmm. ukaweza kujua kuna mwanya kuna nafasi ya kufanya biashara hii. Mm -hmm. Mno najua tuna tunapenda kutazama mafanikio ya watu wengine. Mm -hmm. Alafu yale mafanikio na sisi tukawazia tukaona kwamba na sisi tutaweza kupata mafanikio yale yale. Ya, ya, ya. Tukaingilia. Mm -hmm. Ni wazo zuri sana mm -hmm. nadhani kwamba mtazamaji yote yule ambaye yupo na sisi katika kipindi hiki mm -hmm. anaweza kujifunza mengi sana. Mm -hmm. Kwa sababu ziko biashara nyingi ambazo hazikuona uh, macheo. Mm -hmm. eh, zinaanza leo Nanza, kesho zimefanya yeah, zimekufa hazijasonga mm -hmm. eh, mm -hmm. asante sana tunaangalia mahali pa kuanzia labda kuna mama nyumbani anashindwa anzia wapi dada yes mm -hmm. fire daktari amesema mhm mm kuwa na kina kitu yenye unataka kufanya kifikirie consequences yani matokeo ya matokeo ya baadaye ni gani mm -hmm. kama umepanda for example mbe, mm, mboga mm -hmm. utaiuza wapi mm -hmm. eh? kama umepanda unataka kutengeneza chapati mm -hmm. unaiuza wapi mm -hmm. utaweza enda kwa shule 
kwa geti ya shule kama umepewa nafasi utaiuza huko usicho ukaweka biashara mahali hakuna watu mm -hmm. sasa angalia um, nahitaji mahali watu wako mteja mm -hmm. mteja anakuja eh? mm -hmm. utaweza weka photocopy for example photocopy machine mm -hmm. mahali mboga inauswa Mm -hmm. kwa marketplace mm -hmm. itaweza fanya kazi kweli mm -hmm. hebu weka photocopy tiangalie useme hii photocopy nikiweka kwa marketplace itaniletea kweli faida mm -hmm. itaweza fanya kazi mm -hmm. hebu nilichukua hii photocopy niweke karibu na for example kwa DC Ama for kwa example ofisi. kwa shule mm -hmm. karibu na maofisi hiyo nayo itafanya kazi so kuna maneno mingi unao utakapo utakayoangalia mm -hmm. ndio uanze hiyo biashara mm -hmm. kapra hata sichamaliza nilikuwa nataka kuuliza dr Tandi hivi mm -hmm. so uh, entrepreneur akianza biashara mm -hmm. mm, hata anguka. Hata anguka. <laughs> oh. <laughs> so nimekaa chini mimi nimeweka malengo yangu, <laughs> nimeangalia hii biashara itaweka fanya ni tumesema hii biashara itaweka wapi? <laughs> Sitaangalia mwingine. <laughs> eh? Sasa mimi nimeweka nimepanda nyanya zangu. <laughs> na mimi sasa nimeifikiria vizuri na tumekaa kama chamii tumeongelea, tume so tumeangalia pande zote. <laughs> Lakini sasa with the time unapata kuwa aiendi vizuri. Mm -hmm. Sasa ama business woman all an entrepreneur. Pamoja na pamoja na swali <laughs> lake. Bado kuna swali na swali lake. Sasa je kuna 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 namna au jinsi ya kujua kwamba mimi ni mfanye biashara au mimi yeah, naweza yeah. kuwa <laughs> mwekezaji. Vile vipimo. Hey, mm -hmm. Nitajuaje? Mm -hmm. <laughs> Asante. Pengine mm -hmm. kitibu kwa haraka ni kwamba mm -hmm. uh, entrepreneur kianza Uh, kazi yake yeah. kwanza anatafuta mteja mm -hmm. kwanza lazima ujue mteja uh -huh. sio kufungua kazi uh -huh. <laughs> kazi sio shida kufungua katika literature zile zipo tunasoma yes. nyingi zinatuambia kwamba biashara nyingi asioni i don't know how to put it but let me put it in english they are 50 per day Mm -hmm. which means asifiki miaka 5 <laughs> na hizo ndiyo biashara nyingi tupo hata wewe unajua msikilizaji wangu mm -hmm. umeona nyingi wameanza asifiki miaka ya tano mm -hmm. lakini entrepreneurs wakianza inasemekana kwamba wao wanachukua miaka mingi, mingi. wanaweza kuepo kwa miaka mingi mm -hmm. kwa sababu wanatafuta mianya okay hoja ni sema hivi biashara mm -hmm. ikianza biashara ni kama mtu tu amezaliwa mhm mm living organism mm -hmm. and furthermore biashara na mtu ni tofauti ni tofauti kabisa yeah. mwenye anafanya biashara ni tofauti biashara yenyewe ni tofauti hao ni watu wanatembea parale mm -hmm. lakini kitu inaoleta pamoja na ile bidhaa iko hapo mm -hmm. <laughs> so akiwa pia ni living organism na maanizo anaanza anazaliwa mm -hmm. biashara inazaliwa mm -hmm. inakuwa yeah. ina majua yeah. ya inakufa aha So entrepreneur wakati ule biashara inataka anajua nimefika kilele cha kazi yangu anaelewa nimefika kilele kwa sababu soko anaijua mm -hmm. wateja anawajua mm -hmm. alianza na, na wateja yeah. mm -hmm. kwa hivyo anajua soko yake iko kiasi gani mm -hmm. kwa hivyo sahihi amewafikia wote anajua nimewafikia wote mm -hmm. sasa biashara inasimama hapo kidogo inaanza kuteremuka mm -hmm. ile kitu anaanza tena kufanya tena anafungua ana, anafikiria bidhaa nyingine anaongezea kwa hiyo kazi tena yeah. inaanza kuchipuka yeah. ikifanya yeah. nini yeah. ikienda juu mm -hmm. kwa hivyo unaona kwamba huyu mtu ataonekana akiwepo siku nyingi mm -hmm. alafu anaanza kusema ah anajibadilisha mm -hmm. anafika mahali anajibadilisha lakini mwenye business person itafika mahali anasema watacha wamekuwa wengi mm -hmm. kitu inakwisha hivyo uh, uh, kasi inaendelea kudidimia kudidimia ajui kitu ya kufanya na mwisho mm -hmm. ina inapotea mm -hmm. uh, jambo ambalo uh, mwenzangu ameweza kuuliza ni kwamba mm -hmm. atajoaje mm -hmm. yeye ni business person ama entrepreneur <laughs> ukiwa unataka kuchukua wewe ni entrepreneur kitu ya kwanza uh, ikiwa wewe ni mtu ambaye ni muoga wa ku uh, could okay could take risks sichi mm. kuta uta, uta, kuteka uta, uta, tahadhari kuchukua ta, <laughs> mambo ya hatari eh mm -hmm. jua kwamba you must be risk tolerant mm -hmm. unastahimili una, yeah. unaweza mambo ya hatari kupoteza kupoteza eh mm. kupoteza yeah. pia entrepreneurs wanapoteza uh -huh. mm -hmm. lakini wanajua kiasi ya kile watapoteza uh -huh. they calculate uh -huh. and know nitapoteza yeah. kwa hivyo tayari anatengeneza fallback 
position bila atarudi nyuma eh, yeah. nikipoteza nimeweka nimeegeza hii lakini nikipoteza naweza rudi nipate hii iniendelee lakini yeah. business person ataweka yote <laughs> <laughs> kwa hivyo akianguka ameanguka <laughs> na hata simama <laughs> tena <laughs> so kitu ya kwanza yeah. umekuwa tayari kupoteza kiasi ya pesa mm -hmm. should you lose yes. mambo ikibadilika yeah. mm -hmm. kwa hivyo anaweza mm -hmm. kitu kingine ni kwamba ana at attack sio lazima aambie waanze kitu uh -huh. it takes initiative mwenyewe anaamua mwenyewe akiona nafasi yeah. angoje kuuliza wengine nianze yeah. ama nisianze ah ah yeye anaanza kwa sababu matokeo ameshayapiga hesabu uh -huh. anaongea anameona matokeo ni matamu kwa hivyo lazima atangulie aenda hatua kabisa mm -hmm. sasa ile wengine wanaanza yeah. ameshaenda yeah. kwa hivyo kama we ni muogo unataka kuona mwingine ameanzisha duka na wewe ni wanze si unaona sasa wewe we ni, ni business person, person. <laughs> <laughs> na mama ameuliza swali hapa nzuri yeah. kwamba yeah. je inamaanisha kwamba huyu entrepreneur ama ule yeah. mzalishaji huyu yeah. uh, biashara yake haiwezi kuanguka inaweza kuanguka mm -hmm. inaweza kuanguka lakini nimesema ako na fallback position always mm -hmm. kwa hivyo anaenda mbele kuna kitu pia amewacha nyuma kuna nafasi amewacha hapa mm -hmm. so akianguka mm -hmm. anarudi kwa inji mm -hmm. lakini pia tunasema hivi mm -hmm. akianguka anajua hii njia haifai aha e, sitarudia makosa nilifanya ni wapi uh -huh. kwa hivyo anaamuka tena akienda mm -hmm. lakini yeah. business person akianguka anawachana anaenda kukaa nyumbani yeah. anasema kazi hiyo nilifungua mitumba nikaanguka nikaweka ngombe sikakufa nikawachana nimewachana tu Mungu anachukuliki na nimechoka <laughs> nimechoka na hiyo kwa kifupi unasema kwamba huyu entrepreneur yeye kwanza anaelewa soko ya mm -hmm. anaelewa soko yake halafu yeah. ana, an, pia anaweza kukisia mm. wateja atakaopata kabisa mm -hmm. na zaidi ya hivyo ni kwamba ana, ana kiwango au kiasi fulani cha hasara mm. ambacho kikifika yeah, amekubali yeah. yeah. lakini kifika pale yeah. basi anajua sasa hapa yeah. ni mahali pa kuongeza ama kutoka yeah, ana, anaelewa soko vizuri na anaelewa mm. biashara yake mm -hmm. sasa huyu ambaye ni mfanye biashara mm -hmm. yeye anasaidika vipi kwa sababu Unaona wenzako wanafanya na unaendelea vizuri mm -hmm. na wewe unapata ile tamaa kwamba na mimi nataka nifanye. Mm -hmm. Umetaja kitu kimoja pia ambacho ningependa ku, kukileta hapa mm -hmm. ili watazamaji wetu waweze kuelewa vizuri. Mm -hmm. Umezungumzia kitu tunachoita kwa Kiswahili ajizi. Mm -hmm. Ajizi ni nyumba ya njaa. Mm -hmm. Wajua wao wanasema hivyo. Mm -hmm. Kama ajizi ni nyumba ya njaa kwa maana unajua Nina mwanya hapo wa kufanya biashara mm -hmm. lakini nataka nijue kwake ah daktari naonaje nifanye ama nisifanye mm -hmm. inakuwa na ile kutaka kwenda kwa kata kurudi una, unakwenda na kurudi mm -hmm. unashindwa kuchukua kati wako na kufanya maamuzi moja kwa moja mm -hmm. mambo haya mawili hili ninaeleweka tu kwamba ni ajizi mm -hmm. umekuwa na ajizi nitafanya sifanyi unafanya lakini mm -hmm. huanzi unakufama pale pale mm -hmm. lakini sasa kwa yule mfanyi biashara mm -hmm. yeye tunamwauni kwa vipi okay. tumsaidieaje hapo 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 tu no. uh, ile swali ni nzuri na najua kuna mtazamaji ambaye ako katika njia ya panda mm -hmm. yani anashauku leo anataka kufanya Tankufanya. kesho kuna uoga fulani kwa sababu mm. ya zile ambazo umeita risks mm. ama yale mambo ambayo lazima mtu achukue yeah, nataka yeah, tuingie yeah. katika muda mfupi wa mapumziko tukirejea mm. uh, daktari atandi utakuwa unaeleza mm. hayo mambo kwa undani kabisa mtazamaji wetu unaendelea kuangalia kurunzi ya jamii na hii ni hope channel Kenya mm. tunaangazia maswala ya maendeleo uh, na miradi katika familia utawezaje kujikuamua kutoka katika uchochole mm. kuishi maisha ya umaskini na kulia kila siku kusema sasa uh, nimelemewa nime nimeishiwa kuna kitu ambacho unaweza kukifanya kama mtu binafsi kuna nafasi ambayo unaweza kuanzia na tunapoweka mipango yetu kama familia tunatoka tukiwa na nguvu na kufanya jambo ambalo litaonekana mm. na sio kwamba tu watu wafurahie ili familia zetu ziishi katika hali nzuri mm. tunaingia katika mapumziko mafupi tunarejea baada ya muda usokuwa mrefu kurunzi ya jambi Karibu tena mtazamaji tumekuwa katika sehemu fupi ya mapumziko kwenye kurunzi ya jamii na mimi nimeweza kupata kopo la maji ama sharubati na uko sawa tunaendelea vizuri na kwa mutasari tu ni kwamba tunaangazia mada ambayo ni nzuri sana kwa sababu inakuelekeza kujiendeleza katika jamii unajua bali na ku 
kupata mpenzi wako muweze kuoana na kupata watoto lazima maisha yaweze kuendelea mbele lazima utatafuta hela na fedha ambazo zitakusaidia kukuza jamii watu wa kule wanywe wavishwe wapate masomo na uweze kutembea ukiwa na nadhifu na hata ukifika kanisani uwe na pesa kidogo ya kuweza kutoa kwa ajili ya maendeleo na jamii kwa ujumla kwa hivyo katika kurunzi ya jamii siku ya leo tunaangazia jinsi tunavyoweza kumudu miradi katika familia zetu na kuziendeleza ili ziweze kuwa hai na kuweza kuleta mapato kwa ajili ya jamii. Kwenye studio nina wageni ambao wameweza kutoa sehemu zao na wanaendelea kutupatia ufahamu. Tulikuwa tumeweza kuangazia ni jinsi gani mtu atajua yeye ni nani kuwa mfanyabiashara ama we ni entrepreneur. Mgeni wetu Dr. Tandi ameweza kuangazia na akasema kwamba ikiwa hutajua uko katika kiwango kipi na katika simuli zetu za hapo awali tumeweza kujua unaweza kujua vipi wewe ni mfanyabiashara ama wewe ni entrepreneur ama yule ambaye tunasema anazalisha mtaji na kuleta utajiri katika jamii tulipoingia katika mapumziko mwalimu alikuwa ameweza kuuliza swali ambalo linafungamana na wale ambao wanatutizama na labda wako katika njia panda kuna mtu ambaye anataka kuchagua je nifanye biashara ama nisifanye ako na uoga anataka kuanza akiangalia ile fedha anasema hii pesa ni kidogo siwezi kuanza uh, daktari atani tupe tu ufafanuzi katika sehemu hiyo uh, asante mm -hmm. na nafurahia kwa sababu ya swali mwenzangu ameweza kuniuliza mm -hmm. <coughs> jambo la kwanza mm -hmm. tungependa kusema ni kwamba ili mtu afauru katika kazi yake mm -hmm. kitu ya kwanza kazi yote ni nzuri mm -hmm. yote ni nzuri mm -hmm. hakuna kazi mbaya <laughs> hakuna kazi mbaya kwa sababu Mungu ameiweka pale mm -hmm. na kazi yote ni Mungu ameiweka pale Now, kitu ya kwanza ile kazi ambayo unataka kuanza either as an individual ama mtu binafsi au katika jamii wacha hiyo kazi iwe enjoyable Aha. to you Ufurahi. must enjoy it. Mm -hmm. Naona kama anaangalia dada Alice na wenzake hapa wanafurahia kazi yao. Mm -hmm. Unapofurahia kazi yako unakimbia hata unaanguka chini unasimama tena unafanya hata ni kama ujaanguka. Mm -hmm. So nasema nini? You must enjoy the work you are doing. Utafute kitu ambacho unafurahia. Lazima ufurahie kwanza. Kwa hivyo inamaanisha yes. uchuzi wako umejiangalia na umeona hii ndiyo talanta Mungu ananipatia. Hiyo ndiyo kazi yako. Iko katika hiyo uh, talanta. Nafikiri jana kuna watu ambao mtu alikuwa katika TV mama mwingine msichana na sasa sema ni msichana kwa TV ya Citizen mm -hmm. amesoma kutoka chuo kikuu cha Moi University. Mm -hmm. Na niliona msichana huyu anapaka rangi, anatengeneza rangi na anapaka rangi. Watu wanamwangalia, eh na msichana mdogo na umesoma degree Moi University, ilikuwa ya rangi, haikuwa ya rangi. Mm -hmm. Lakini anasema hii nafanya with passion yes. mm -hmm. kwa sababu iko ndani mwangu, nafurahia kufanya. Kwa hivyo anapoifanya kama msichana haoni kitu. Kwa hivyo number one, chagua kitu ambayo unafurahia. Mm -hmm. You enjoy Number two, mm -hmm. mbayo nataka kujibu uswali lake, mm -hmm. ni kwamba lasima uwe na uchuzi uh -huh. kwa ile kazi ambao unafanya. <laughs> na uchuzi hii, ndia inakupatia furaha katika <laughs> kufanya hiyo kazi. Vile uh -huh. mulivyo hapa na mzirizaji wangu, mm -hmm. ni kweli ni kwamba kuhusa mboga, uh, usiniambia haitaji uchuzi. Mm -hmm. Usiniambie haitaji uchuzi. Mm. Kwa sababu kuna mama anausa mboga au mzee anausa mboga na ako na watecha wengi kuliko mwingine. No. Kwa nini huyu ako na watecha wengi Ushindo. na mboga mwenye amewauzia wote wauze ni mtu mmoja. Na mboga ile inafanana. Mm. Huyu ako na sukuma, <laughs> huyu na usukuma. Okay. Lakini kuna uchuzi <laughs> huyu hako nayo. Ujuzi moja inaweza kuwa ya kusaliwa nayo. <laughs> okay. Ujuzi mwingine ni ya kuenda shule ambayo mm -hmm. pengine itakuja baadaye. Mm -hmm. Ujuzi hiyo ya kuenda shule ukiongeza na ile ulizaliwa nayo mm -hmm. na ulienda kwa kazi ambayo unapenda utachikuta mwenyewe mbadilika kutoka kuwa uh, business person into an entrepreneur. That's why we say entrepreneurs ukiona wanafanya kazi for long hours long hours what is the motivation behind uchuzi wa wanafurahia kufanya hiyo kazi, kazi yao mm -hmm. tena wanaifanya with perfection kwa sababu hako na uchuzi mm -hmm. katika kazi hiyo mm -hmm. so wengi tunaanza kazi na hatuna uchuzi kuweka mboga nasema kuna watu wanajua kuweka mboga naweza uza mboga hata siku mbili tatu na hiyo mboga haijaribika 
kwa sababu ya uchuzi Akona. ile hako nayo uh -huh. lakini mwingine ataleta mboga kwa siku moja ile mboga imearepika yote na anatupa anapatia ngombe so naona hawa watu wawili oh, hawafanani oh, oh. mm -hmm. so huyu mwingine hako na uchuzi wake wa mboga anaweza kukaa katika siku nyingi kwa hivyo nasema hivi msikilizaji wangu kuwa na uchuzi wa haina fulani katika ile kazi ambayo unapenda mm -hmm. uchuzi huo Uh, mwenzangu mwalimu atazungumzia zaidi lakini mimi nasema kwamba unaweza kuenda kwa mwenzako ambaye anafanya vizuri na uzungumuze naye. Mm -hmm. Na tuko na watu wengi katika ulimwengu huu na Mungu akumeweka wanaweza kukusikiza na nakupatia mawaida na unapata una, una, una ujuzi huo. Mm -hmm. Njia nyingine usiniambie umezeeka auwezi enda upate ujuzi kwa kitu ambacho utafanya katika maisha yako yote. Mm -hmm. Kwa hivyo ikiwa ni kwenda kwa polytechnic, ikiwa ni kwenda kwa university, mm. ikiwa ni kwenda kwa jirani ile tunaita apprenticeship mm -hmm. kwa mtu ambaye anachua kufanya chukua uchusi kwanza ni ufungue kazi aidha yako ama ya jamii. Pila uchuzi hakuna pali naenda. Mm -hmm. Utafungua kazi unaajiri vijana ama wamama kesho wengine wamejua hiyo kazi na wanajua wewe haujui wana hawakuji mm. wanafungua zao mm. wewe yako inaanguka wao kwa sababu wako na ujuzi wanaendelea na utakuwa ishi ukidarama ukisema ile mali yao wako nayo walichukua kwangu <laughs> <laughs> wewe ndio uko na makosa eh wewe na wewe uko na makosa tafuta so number one, tafuta. kwa na uchuzi katika mm -hmm. ile kazi unataka uh, mm -hmm. kuanza mm -hmm. number two, mm -hmm. penda hiyo yeah. kazi yeah. ambayo unafanya. Mm -hmm. Asante. Usemi mzuri na tunaendelea mm -hmm. kufaidika na najua mtazamaji wetu pia anaendelea kufaidika. Sijui kama una jambo la kuongezea Mama Rose. Nimefurahi hata mimi unasoma. Mm -hmm. Acha is my mentor. Mm -hmm. Sa uh, nime nataka kuuliza swali kidogo lakini kwa ufupi. Mm -hmm. Is it inakuja naturally ama kwa kufunzwa? Of course umetuambia tuende tufunzwe. Lakini kuna ingine inakuja kwa kusaliwa. Mm -hmm. So nikiwa naona kuwa nachiweza kwa sababu nimezaliwa na hiyo he. Yo, taranta. taranta. Mm -hmm. Kanaye kwa ahead. Mm -hmm. Ndaweza enda mbele nianze hiyo biashara. Mm -hmm. Tuko na watu wanafanya biashara wa aina mbili. Mm -hmm. Kuna mtu ambaye amesaliwa katika familia yao ameona wazazi wakihesabu me, pesa kwa mesa ambayo imetoka biashara. Aha. Ameona hiyo pesa ikipelekwa kwa bank. Mm -hmm. Ameona hiyo pesa ikinua chakula kwa nyumba. Mm -hmm. Huyo tunasema amesaliwa mfanye biashara ama born entrepreneurs. Kwa sababu pesa yoyote yeye ameona kwa boma lao yeah, imetoka biashara. Mm -hmm. Sasa hivyo umwambi kazi nyingine yoyote hiyo nyingine hajui. Eh, hiyo kwa hivyo those are born entrepreneurs. Mfano ni wahindi. Mm -hmm. watoto wao wanawaleta katika kazi mm -hmm. mapema wakiwa wadogo, wadogo. kwa hivyo mali hile yote wameona wameona wakijua kwamba pesa natengenezwa hapa Aha. sio kwa ofisi mm -hmm. hata wanashanga vile unaweza pata mshahara kwa mwezi na ukae pila pesa ingine kuingia mpaka mwezi ingine ifiki wanashanga sana mm -hmm. <laughs> lakini hata hivyo inafanyika mm -hmm. kwa hivyo kuna wale wamesalewa mm -hmm. mshahara katika hii jamii mm -hmm. kwa pia kuna wale wengine tunasema they are made, made they are made to be entrepreneurs yeah. Yeah. they are made kwa kuenda kutafuta ujuzi kwa ile kazi ambayo wanataka kufanya mm -hmm. so their mindset are changed wanabadilisha mtazamo mm -hmm. kuhusu kufanya na wengine ambao wanajua that is mentorship nataka mm -hmm. kusema hivi uenda itakuwa vigumu wewe mwenyewe kutafuta kujua ni wapi naenda kujifundisha mm -hmm. lakini nataka kusema hivi kuna vikundi mbalimbali mbali, viko karibu na wewe msikilizaji wangu mm -hmm. kuna makundi kanisani mm -hmm. kuna kwa village mm -hmm. na makundi hayo yapo mm -hmm. hiyo niko na uhakika yapo na wewe unajua mm -hmm. na kuna kundi ambalo naona ili kundi kwa ile kazi wanafanya wameenda sana kama wewe ni muoga kwa sababu wewe ni business person ni muoga kwa kuanza kazi yako ingia ndani ya lile kundi, kundi. Mm -hmm. kwa sababu ukiwa pale utachikuta kwamba ile uoga yako imepotea mm -hmm. kwa sababu unaona wenzako vile wanafanya yeah. kwa ukaribu yeah. na utakuta uh, umeendelea Mepata kwa kikundi ujasi. sababu yake ni kwamba inafanya mtu kutoa ile yeah. ile uoga mm -hmm. ya kuinvest kwa sababu anaona vile wengine wana, wanafanya mm -hmm. pia vile nimesema ni kwamba pia unaweza enda hata kwa shule ukiwa peke yako mm -hmm. na ujifundishe na uweze kuanza uh, kazi yako mm -hmm. so entrepreneurs are either they are born 
entrepreneurs mm -hmm. or they can also be made through uh, uh, to become uh, entrepreneurs. Mm -hmm. uh, usemi mzuri. Uh, Mwalimu Richard, unajua tunapoendelea na usemi huu, na najua mtazamaji wetu wanaendelea kufaidika. Mm -hmm. uh, tumeona kwamba si kwamba uta kuna jambo kubwa sana unaweza kufanya. Mm -hmm. Unaanzia tu katika hiyo sehemu kidogo ambayo uko ndani. Mm -hmm kuwatazama wengine wanafanya nini mm. na kwenda kuulizia mm. hata kama una uwezo wa kurudi shule unaweza kuulizia kuna jambo ambalo daktari aliweza kuzungumzia juu ya kurudi shule oh. unajua katika familia watu wanapoana watu huoana katika uh, hali tofauti tofauti mm. labda kuna mwingine aliolewa alikuwa eh, darasa la nane, karo haikupatikana mm. lakini akapata mchumba akaolewa no. mwingine alimaliza kidato cha nne, baada ya hapo karo ikakosekana kuendelea katika chuo kikuu ama chuo cha ukufunzi yeah. aka akaolewa no. Sasa mtu kama huyu anajiuliza nitaendaje kupata ujuzi niko na watoto wanne niko na watoto watano niko na jamii na ningoja kuna uwezekano wa mtu kuweza kujiendeleza katika hali ya masomo katika jamii zetu Upo uwezekano mm -hmm. tena ni mkubwa sana mkubwa kwa sababu una nafasi kubwa inayoshirikisha yeyote yule anayetaka kujiendeleza kimasomo mm -hmm. Kuanguka mtiani katika kiwango fulani sio mwisho wa elimu. Mm -hmm. Unaweza kuanguka katika kiwango fulani mm -hmm. lakini unapopata uwezo sasa wa kurudi nyuma ukarudi katika masomo unaweza kuingia kwa sababu mikondo ni mingi. Uh -huh. Mkondo sio mmoja uh -huh. peke yake katika kuji, kuji, kujinufaisha kimasomo. Uh -huh. Baadhi wanasoma uh, shule za msingi na wanashindwa kuenda katika shule za upili kwa sababu katikati hapa labda fedha hamna mm. labda wamepoteza wale wanaoweza kumkimu kulipa karo za shule na vitu kama hivyo naam kuna kuna viuo mbalimbali ambao vinaweza kuchukua wale ambao hawakuhitimu katika kiwango fulani na kawaweza wakaweza vile viuo vikaweza kuwajenga Mm -hmm. kwa kupitia misingi mingine mpaka ukafika kiwango cha wao kuweza kujisimamia wenyewe. Mm -hmm. Katika tu katika hiyo sehemu nataka tu tuangazie hapo hapo. Kuna kuna mtazamaji ambaye alifanya uh, darasa la nane akapata cheti. Yes. Ni mama ni mzee mm -hmm. lakini ame, 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 anatamani kwamba aweze kuendelea. Mm -hmm. Atafanya nini ili aweze kusonga mbele? Ile ile hatua atachukua. Na, kwa mfano mm -hmm. uh, katika vijiji. Mm -hmm kuna shule ambazo ama kuna 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 zile tunazoita colleges mm -hmm. ambazo zinaweza kusaidia mm -hmm. unakuwa katika kijiji kuna village polytechnics kwa mfano Aha. vile ni vya kiufundi mm -hmm. ambavyo haviendi kwa masomo haya ya moja kwa moja mm -hmm ukao na matatizo yako na ukuweza kuingia katika shule upili umefikia hapa katika shule za msingi na unatafuta tu Ukisha, unatafuta ule ujuzi kulingana na kile unachotaka kwa sababu katika katika umri huu ambao umekuwa mzazi mm -hmm. na labda ume, Mungu amekujalia amekupatia watoto nafasi ya kusoma kama yule anayekwenda katika masomo ya kawaida ambaye ni mtoto na mwanafunzi inakuwa tofauti mm -hmm. inakuwa na mashikamano yake tu mm -hmm. ya nyumba ya, ya hali ya maisha ambayo haitakupa nafasi ya kwenda shule asubuhi na kurudi jioni mm. kwa sababu na majukumu mengine nyumbani mm -hmm. lakini hizi hizi shule ambazo ziko katika vijiji kwa mfano mm -hmm. naweza kukufunza kazi za ufundi uh -huh. kuna kina mama ambao wanafunzwa ushonaji uh -huh. kuna vijana ambao wanafunzwa kazi za mikono uh -huh. ujenzi useremala na kazi kama hizo uh -huh. kwa hiyo nafasi bado ipo ya kuweza kuingia mle na kufunzwa na kujifunza mpaka ukahitimu mm -hmm. ni jambo la kushangaza kwamba kuna watu ambao hawakusoma kwenda katika shule za kawaida toka katika upili amin msingi wakaenda upili wakachukia kituo kikuu mm -hmm. walisoma msingi tu lakini wameweza kufika kwa njia hizi tu wakafika paka vio vikuu mm -hmm. na wao wengine ni walimu mm -hmm. wengine ni wafanyi biashara mm -hmm. wengine ni mafundi mm -hmm. kwa hiyo haitoshi kusema kwamba sasa mimi nimekaa nyumbani kwa sababu ya majukumu ya kiuzazi siwezi kusoma nafasi ipo ni kutafiti tu na kujua kwamba nataka kufanya kitu fulani mimi nilielekea kuwa mzuri nikiwa katika shule ya, 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 ya msingi katika kazi ya ushoni mm -hmm. naweza kushona naona kama niliweza kupata nafasi hiyo nikiweza kupata nafasi hiyo naweza kujiendeleza na sasa hivi kwa sababu mimi ni mzazi hii itanipa nafasi ya kwenda pale kwa muda kidogo nikasoma na 
huku nyuma ikawa mm -hmm. familia yangu bado naikuza kwa sababu tunaangalia familia mm -hmm. tunaangalia familia yote kwa jumla nafasi zipo mm -hmm. wala yule mtazamaji ambaye yuko katika hali asiogope mm -hmm. tafuta uliza mm -hmm. katika viwango mbalimbali kuna kuna nafasi ambazo tunaweza kutumia zinazoweza kutupa nafasi za kujiendeleza hata kama tuna umri mkubwa mm -hmm. mm. asante Mama Rose, um, ninakuuliza kwa sababu ulinruhusu niweze kutumia mfano wako. Mm. We ni mama na umeweza kujiendeleza katika hali ya masomo. Katika hali yako ya maisha uliweza kupata cheti chako cha kufanya kazi ya maktaba baada ya kuolewa na ukarudi tena shule. Mm -hmm. Tupe hadithi kidogo tu kwa ufupi vile uliweza kufaulu katika sehemu hii ili mtazamaji wetu na ni mama na ningependa kurudi shule aone uh, jinsi anavyoweza uh, kujikwamua katika hali yake. Asante dada Aris. Mm -hmm. Mimi nimeolewa nikapata watoto mpaka mm -hmm. nikapata kitinda. <laughs> <laughs> so wakati tulipata kitinda ndio kitinda ni kitinda mimba. Kitinda mimba. <laughs> yeah. <laughs> last born. Yeah, last born. Uh -huh. mm. So mzee wangu hata yeye alienda shule mm -hmm. akitukiwa tumewaona. Mm -hmm. Alifanya first degree akiwa kwao, atukua tumewaona lakini the second degree mm -hmm. alienda akiwa shule. Wakati alimaliza mm -hmm. tukakaa chini tukasema tutafanyaje? Mm -hmm. eh? Nilikuwa nimefanya course fran ya secretary. Mm -hmm. So tukataka niongeze mm -hmm. ni niongeze another course. Mm -hmm. Ili ishikan itaweza it nisaidia. Ikuwe na thamani kubwa. Tukaona ni vizuri tuwe, niende niongeze skills. Mm -hmm. Tukaona ni vizuri niende tuongeze um, pesa katika chamii yetu. Aha. So nikaenda. Mm -hmm. Nikaondoka tu, nikaenda hata mzee ndiye alinisindikiza tukatafuta my mother. Mm -hmm. Tukamtoa nyumbani akakuja akakaa na watoto wetu hawa kwa sababu walikuwa primary by then. Mm -hmm. Nikaenda shule. Mm -hmm. Na shukuru mzee wangu. Alishikiria watoto. Mm -hmm. Na my mom. Mada inilo sasa yake. Mm -hmm. Nikawa nasoma holidays peke yake. Mm -hmm. Ninaenda for one week kakamega. Ninarudi kitale. Mm -hmm. Weekend. Every weekend was finding me kitale. Kwa sababu mm -hmm. ya watoto. Mm -hmm. So nimesoma. Nika maliza. Mm -hmm. I'm a skilled librarian. Mm -hmm. Mm -hmm. Amen. Mungu akanitalia mm -hmm. nikawa librarian. Mm -hmm. So nashukuru Mungu kwa sababu hicho kipindi sio kizuri. Kigumu. Ki, kikianza Kinauzi. wakati unapoanza. <laughs> Unaipeba kweli unasikia kweli nimepeba. Mm -hmm. Kwa sababu nikukimbia paraparani. Mm -hmm. eh? Mpaka wenye dereva wanakuchua wote mm -hmm. kwa kukimbia shule na kurudi nyumbani na una hiyo time sasa kama wanafunzi wengine wewe ukuche sasa nyumbani wanze ku revise mm -hmm. no uko tu unafikiria chamii tena mm -hmm. ukifika nyumbani ukienda shule unasahau chamii mm -hmm. naanza maneno ya shule lakini nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa naenda holiday peke yake mm -hmm. i was among the students wenye walipita. Amen. Mm -hmm. Wale wa students wengine walikuwa na ka full time, walipata marifa, walipata what, what. Mm. Lakini ukafaulu. But ni rifauru. Hadithi nzuri sana. Mm -hmm. Na kumbe mtazamaji ni, ni jambo ambalo linawezekana. Ah, uh, mwalimu Atandi asante sana kumsupport huyu mama. Na pale nyumbani mzee, ikiwa mama anataka kwenda shule, support yule mama. Yeah. Nilipie karo kidogo, mm -hmm. wacha ajiendeleze. Mm -hmm. Ikiwa we una degree, mm -hmm. una shahada ya masters mm -hmm. na hata PhD, mm -hmm. na mke wako ako tu na certificate. Kwa nini usimsupport? Mm -hmm. yeah. Nilipie pesa kidogo arudi shule. Elder Atandi Yeah. kwa ufupi tu uh, kuwahimiza uh, wazee na kutupatia uh, <laughs> msemi wako kwa dakika chache Asante sana wazee mm. wenzangu nataka kuambia kwamba tuchunge wake wetu mm -hmm. kwa sababu mama huyu kuhusu mambo ya masomo nikikumbuka of course na wazazi wangu na wengine pia walichangia ndugu zangu mm. our relatives my in-laws pia walichangia mm. mama huyu pesa ya kwanza alichukua loan katika KLEP mm. sasa ile KLEP ilikuwa Mm. akachukua loan ya 35000 akaingia katika group na hiyo ndiyo pesa niliendea Kenyatta University mm -hmm. niko na kacheki kwa mkono ya 35000 kwenda mm -hmm. kufanyiwa admission nilikuwa nalekana niwe na 90000 kaniambia hii hawezi ingia na hii mm -hmm. kasema na hapa sasa hakuna mahali ambao nitaenda lakini Mungu alinichalia nikaingia nikamaliza mm -hmm. kama degree ya kwanza nikaamini ya pili alafu ya tatu pia nikaendelea na nikamaliza mm -hmm. lakini kuna mama chake nataka kusema mm -hmm. Masomo 
kama umeolewa ama umeoa it is possible mm. it is doable mm. it can be done so ndoto yako izizimwe kwa sababu mm -hmm. uliolewa kwa sababu nimetangulia kusoma bilia nasema kwamba ndoa ni Mungu alianza mm -hmm. kwa hivyo akuanzisha ndoa wengine wazimwe ndoto yao mm -hmm. usikubali kitu ya kwanza kwamba ndoto yako izimwe kwa, kwa ndoa ndani ya ndoa mm -hmm. if anything ndoto yako iabuke zaidi kupitia kwa ndoa mm -hmm. ingae zaidi mm -hmm. kwa hivyo kitu ya kwanza mzee mwenzangu uziza mke wako Mhm. Mm Ukisupport mke wako atakusupport mara 10. Mhm. Aha. Usipomsupport utaanguka mara 10. Kwa hivyo nguvu iko hapa. Maneno mazito hayo. Mhm. Eh nguvu iko kwa mama. Eh mama ako na nguvu zaidi. Kwa hivyo nilipomsupport idibidi alete mama yake akae na sisi. Ndio sababu nasema faida ni kubwa. Kubwa. Kuja kukaa pamoja nasi. Pia watu ambao pia uwezi kukosa kuambia unasoma ni wazazi wako kama wako. Waambie unasoma kwa kupatia nafasi kama mwanafunzi. Ambia relatives ninasoma kwa kupatia nafasi kama mwanafunzi. Watoto wako wakatishe waketishe kama huko nao waambie nasoma kwa kuona kama mwanafunzi mwenzao. Ili mnapokaa meza wanakaa upande huu wewe unakaa upande huu mnasema saa masaa ya kusoma mnaomba mnasoma mnamaliza mnasoma mnaenda kuraa. Kwa nini lazima waambie hao watu wote? Kwa sababu hao watu kwa njia moja hao wengine watafunja masomo yako. Kweli. Usipoambia mke wako, usipoambia wazazi wako kama wako, usipoambia watu wa kanisa. Mm. Nasoma mm. hautamaliza. Watasema huyu tangu juzi amekataa kwenda kanisa. Mm. <laughs> Lakini kama ungewaambia nasoma kasi ya kanisa kwa ya uenda kwa ya sitakuja sana lakini tashiriki kwa mama mengine mm -hmm. itaeleweka mm -hmm. na watakataa mm -hmm. lakini ukienda tu watasema huyu tangu anze kuzoma amefanya nini Ame, amewachana so mm -hmm. usisa, na wale watu ambao ni stakeholders mm -hmm. waambie wote unasoma so that ha, watu wa kuombe na ufauru katika masomo mm -hmm. kwa hivyo masomo sio mtu mmoja kuona muda wamefauru mm -hmm. kuna watu wengi wamehusika e, ndio sababu mwalimu akasema yeah. iko na changamoto zake mm -hmm. na inapokuwa na changamoto zake chua pale zinatokea mm -hmm. siba pale zitatokea ukisiba pale zitatokea utafauru amina Asante. kwa sekondari chache mwalimu chache na mm -hmm. tupenda kusema hili kwa haraka sana mm -hmm. kwamba kutafuta elimu wakati ambapo tumeingia katika ndoa mm -hmm. kuna changamoto kama anavyozidi kusisitiza mwanzangu mm -hmm. lakini Elimu katika katika ndoa ni elimu inayokwenda na yale ambayo tunaweza kufanya. Mm. Tusiwe watu wa kutafuta mm. yeah, kwa sababu yeah. tunajua sasa mm. kwamba mimi tangu nioleke hapa naona mimi nina ujuzi wa kupika. Nataka kusoma kuhusu kupika. Mm. Uh -huh. Mimi ni, nina uwezo wa ku tengeneza nyumba kufanya mambo kama haya mm. na tafuta elimu kama hii ili kwa haraka mm. uweze kufanya kusoma ili upate na kuhitimu yale mm. unahitaji mm -hmm. asante asante mwalimu mm. na kila mmoja wetu ambaye mm. yuko katika studio siku ya leo mm. uh, imekuwa saa nzima ya majadiliano ambayo ninasema ni mazuri mm. ni mazuri kwa sababu najua mtazamaji wetu hata baki vile alivyokuwa mm. na ninaamini hata katika kazi zenu pale pote mlipo mm. your influence ama mm. uh, ile ambayo tunasema motisha wenu kwa jamii mm. unaweza kuleta mabadiliko na nashukuru kwa sababu hata kwenye hope channel mm. tunaweza kuifikia jamii pana katika ja, ta, taifa letu la Kenya Kwele. na hata na mbali zaidi mtazamaji mm. imekuwa furaha yangu kuwa nawe katika kuzi ya jamii mm. leo tumeangazia mada nzuri mada maalum kwa ajili ya miradi maendeleo masomo na kuwekeza kwa siku za usoni Mm. Unapopata kitu kidogo ambacho kitakusaidia ili uweze kusonga mbele, hiyo ndio furaha yangu. Mm. Na ninapoandaa makala haya, maombi yangu huwa kwamba Mungu aweze kumfikia mtazamaji wangu ili aweze kufanya maamuzi yaliyo bora. Mm. Mimi na wewe tunapofaulu katika jamii, jamii nzima na pana inaweza kufaulu. Usiwe muoga. Anza na kidogo ambacho umekipata. Kiba ni mama unataka kurudi shule, naomba tu kwamba uingie katika magoti, mueleze Mungu, ningependa kurudi shule. Alafu mm. unapozungumza na mume wako, mnaanza mikakati, unaanzia katika sehemu ndogo. Ikiwa wewe ni baba, unataka kurudi shule ama unataka kuanzisha biashara, ondoa uoga na Mungu atakusimamia na atakuwezesha. Mungu wetu ni Mungu wa mipango, Mungu wa mafanikio, Mungu ambaye anawezesha. Usiogope, songa mbele kwa imani na utaweza kufanikiwa. Nimekuwa msimulizi wako Alice Minyu Muchanji ninatamani kujumuika nawe katika makala yanayokuja kwenye kurunzi ya jamii kuwa na wakati mwema <tipos>